ഹായ് ഗായ്സ് മദറോഡ് ഫാമിലിയുടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് പൗഡേഴ്സ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ അമൃതപ്പൊടി ഹെൽത്ത് മിക്സ് റാഗി സിർലാക്ക് പോലത്തുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡേഴ്സ് കൊടുക്കാമോ ഇനി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് അമൃതപ്പൊടിയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മീൻസ് ഡിസേബിൾ ആക്കേണ്ട വന്നു അത് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പ്രഷേഴ്സ് അപ്പം ആ പ്രഷർ ഒരിക്കലും പേടി കൊണ്ടല്ല ഞാനത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തത് ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനു ശേഷം വല്ലാതെ ഒരു എന്താ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എനിക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് ആദ്യം കാണിച്ച ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമായിട്ട് എനിക്കിപ്പം തോന്നുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതായത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ കമൻസും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പൗഡേഴ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന അമൃതപ്പൊടി ഹെൽത്ത് മിക്സ് റാഗി സിർലാക്ക് പോലെയുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡേഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആൻസർ അപ്പം ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കൊടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്ത് എപ്പോൾ തൊട്ട് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കേട്ടു ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പം അതിനും കൂടെയുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതായത് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ആൻസർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് കുറേ ഇത് കൊടുത്താനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ ആരെയും ഞാൻ ഓരോടെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിക്സ് അമൃതം പൊടി ഈ പറയുന്ന റാഗി പൊടി സിർലാക്ക് പോലത്തെയുള്ള പൗഡേഴ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അമൃതപ്പൊടി അമൃതപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ന്യൂട്രീഷനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ശരിയായിരിക്കാം എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ അമൃതപ്പൊടിൻ്റെ ചേരുവകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചേരുവകളിനകത്ത് അവർ തന്നെ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്മാർ പോലും ഒരു വയസ്സിന് താഴെ അതായത് മാസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം
കുറച്ചല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കുറച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കയറുന്നുണ്ട് ഷുഗർ കയറുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര കയറുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ഈ പഞ്ചസാര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് പലവിധ കെമിക്കൽ ഇറ്റ്സ് എ പോയിസൺ എന്തുകൊണ്ട് പലവിധ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമിത വണ്ണം അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് പല്ലിൻ്റെ വളർച്ചേനെ അത് ബാധിക്കുന്നു ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ ചിലർക്ക് തളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡയബറ്റീസ് ആവുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഡയബറ്റീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയവർ പോലും ഷുഗർ ഒഴിവാക്കണം നമ്മുടെ വണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും നിർദ്ദേശിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം അവർ പറയുന്ന ഈ പഞ്ചസാര മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാര തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് അമൃതപ്പൊടി ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല പഞ്ചസാര അതിനകത്തും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കാതിരിക്കോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അമൃതപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഈ അമൃതപ്പൊടി മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവരത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹൈജീൻ ആണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമൃതപ്പൊടിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹെൽത്ത് മിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് മിക്സിൻ്റെ പൗഡർ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്ത് മിക്സിലുള്ള ആ ന്യൂട്രീഷൻ ആ ഒരു അവർ പറയുന്ന ചേരുവകൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പല സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ റാഗിയും ആൽമണ്ട്സും എല്ലാം അതിനകത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ പിന്നെ വാങ്ങാവുള്ളൂ പൊടി അടക്കമുള്ളൂ നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് വാങ്ങിയെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാണ് എന്നവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തിന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതൊന്നും കൂടെ വാഷ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒന്നും കൂടെ വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഹെൽത്ത് മിക്സ് റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇതാണോ എന്നുള്ളത് അത് കാരണം ചില ഹെൽത്ത് മിക്സ് കമ്പനികളുടെ ഹെൽത്ത് മിക്സ് ചില കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങി വാഷ് ചെയ്താൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ഒത്തിരി അഴുക്കുകൾ പിന്നെയും കാണാം അപ്പം ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അഴുക്കളോട് കൂടിയാണോ അവരത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് മിക്സിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങാതെ ആ ഒരു ഹാർട്ട് ഫോം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ മാത്രം എല്ലാം വാങ്ങി നമ്മൾ കഴുകി ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹെൽത്ത് മിക്സിൻ്റെ ഡെപ്പിൽ തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഹെൽത്ത് മിക്സ് തന്നെ ആയിട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ആ ഈ പറയുന്ന അമൃതപ്പൊടി ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽത്ത് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആ ചേരുവകൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് 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 വാങ്ങാം അതായത് ഈ പറയുന്ന തന്നെ നട്ട്സുകൾ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്യു ആയിക്കോട്ടെ ബദാം ആയിക്കോട്ടെ പിസ്ത ആയിക്കോട്ടെ ഓരോന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് നമുക്ക് കഴി നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഇപ്പൊ ഇപ്പം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് ബാർലിയുണ്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ അതിനകത്തുള്ളത് ഗോതമ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്
അതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു മധുരവും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ അമൃത പൊടിക്കകത്ത് ഈ മറ്റുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു മധുരവും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറുക്ക് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷുഗർ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പന കൽക്കേണ്ടവോ കരിപ്പെട്ടിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഫുഡ് പൗഡർ പ്രോഡക്ട്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ അല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും കെമിക്കൽ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്തുകൂടാ അതായത് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഭേദമാണ് ഈ ഈ സംഭവം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന അമൃതപ്പൊടി മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അമൃതപ്പൊടിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം അവർ പറയുന്നു ശരിയാണ് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കെമിക്കൽ കെമിക്കലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരിയിൽ പോലും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്രൗൺ റൈസ് വാങ്ങി അത് പലതവണ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വൈറ്റ് റൈസ് ആവാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ വൈറ്റ് റൈസ് വാങ്ങിയാൽ അതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഫിഷ് വാങ്ങിയാൽ ഫോർമലിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇറച്ചി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പലതിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുന്തിരി ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ സംഭവം നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലോ പുളിവെള്ളത്തിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ മധുരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ നമ്മളെ അത് നമ്മുടെ ഒരു തലമുറ വരെ ഒരു പരിധി വരെ നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കെമിക്കൽസിലൂടെ തന്നെ കയറി വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കെമിക്കൽസും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നല്ല ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും ടിൻ ഫുഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും കൊടുക്കരുത് നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഈ പറയുന്ന അമൃത പൊടിക്കകത്ത് ഹെൽത്ത് മിക്സിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ കഴുകി പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് നമ്മൾ എത്ര മടിച്ചുകളും മടിയന്മാരും ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റായി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ പഞ്ചസാര കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചസാര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മളെ പണം കൽക്കണ്ട പക്ഷെ അതും ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം മാക്സിമം മധുരം ഇല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുക ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മധുര പലഹ മധുരമായിട്ട് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മധുരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെ ഇവർ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും ഇവർ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അവരത് കഴിക്കില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ മീറ്റ്സ് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അതിന് ഈ മധുരമില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മധുരം കൊടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ
പിന്നെ എന്താ ആ പെൺകുട്ടി ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ വീഡിയോ ചെയ്യാണ് ഹെൽത്ത് മിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആണെന്ന് അവൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റബ്ബിഷ് എനിക്ക് അബിതാലിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഹെൽത്ത് മിക്സിന്റെ റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡർ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും ഇന്നേ വരെ ഒരു മനുഷ്യനോടും റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡർ വാങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുകയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല തെളിയിക്കുക നിങ്ങളത് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഹെൽത്ത് മിക്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോം പൗഡർ അല്ലാണ്ട് നട്ട്സ് മാത്രം വാങ്ങി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് മിക്സ് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങി 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 നിങ്ങൾക്കത് കഴുകി പൊടിച്ച് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അബിതാലിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുമ്പം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണം ഉം അല്ലാതെ വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഒന്ന് സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലി ഈ മദർ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിക്കകത്തുള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തികളാണ് നല്ലവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചില എന്താ പറയാ സാത്താൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരി തീ ഏതോ ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സില്ലി ടോപ്പിക്കുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഐ എം ഗോയിങ് ടു അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ഗുഡ് ബൈ എന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അയ്യോ എന്റെ ചാനൽ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതെ അവിടെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുമേ എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ ഈ പുള്ളിക്കാരത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാന്ന് ചെയ്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറയും വേണ്ട അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഗർഭിണികളെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞുമക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ ലോകത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം 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 എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതും കൂടെ ഞാൻ പറയണ്ടേ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയണ്ടേ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പേടിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അലോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനെ പറയില്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല വീഡിയോസ് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ അങ്ങനെ എതിർത്ത് പറയാൻ വരില്ല എനിക്ക് പേടിയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഒരിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം ഓവർ പ്രഷർ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അതായത് എന്നെയല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അത് പറയും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ആവില്ല എന്നെ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നെ എന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരെ പോലെയുള്ളവരും കൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം നിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതികരണം നല്ലതല്ല നീ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലാണ്ട് എവിടെ വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഈ പറയുന്ന അമൃതം പൊടിക്കാത്ത നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്ന പൗഡർ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏത് ഡോക്ടറാണ് പറയുക അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പറ പഞ്ചസാര അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നല്ല മധുരമുള്ള സാധനമാണ് അത് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പ
ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ട ഉറപ്പുള്ളവർക്കാണ് കൊടുക്കാം ഹെൽത്ത് മിക്സ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് സോറി ഹെൽത്ത് മിക്സ് പോട്ടെ അമൃതപ്പൊടി ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അമൃതം പൊടിക്കാത്ത സോയാബീന് മറ്റേ ഗോതമ്പ് പിന്നെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഓക്കെ ഗോതമ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ആൽമണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചസാരയും കൂടെ അമൃത പൊടിക്കാത്ത അടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ സാധനം സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങി അതിനകത്ത് പാനം കൽക്കണ്ട വിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പനം കൽക്കണ്ട മാത്രം എന്നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് പകരം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറുക്ക് കൊടുക്കത്തില്ലേ കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പം കുറുക്കുകളിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിച്ച് അത് ചേർത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് പകരമായി അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സും ചെന്നു മധുരവുമായി ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാ സംഭവവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറ ഹണിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളവിടുന്ന് വാങ്ങുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന അതായത് ഈ പറയുന്ന അബിത ലിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റുകൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഇതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും സമയമില്ല ഈ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓടി നടന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതായത് എന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മിക്സിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കമ്പനീനെ അല്ല സുഹൃത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലതാണത് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊടി വാങ്ങരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു തെളിയിക്കെ ഞാൻ പൊടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അന്നേരപ്പം കാണാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെൽത്ത് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ പൊടി വാങ്ങരുത് റാഗി ആയിക്കോട്ടെ പൊടി വാങ്ങരുത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ വാങ്ങി അരച്ചിട്ടാക്കാം കുറച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാം ഞാനൊരു മടിച്ചിയായിരുന്നു കാരണം റാഗീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മടിയായിട്ട് റാഗി ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങി കഴുകി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇല്ലിയും തന്നെ പൊടിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ജോന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ഇവന് ഭയങ്കര വയറുവേദന ഈ ഉമ്മിയല്ലേ വയറ്റി പോകുന്നത് അവസാനം ഞാൻ അതങ്ങ് നിർത്തി അത് നിർത്തി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അരച്ചത് തന്നെ ജ്യൂസ് എൻ്റെ അമ്മ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ നീ ഈ മടി കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് ജ്യൂസ് ശരിക്കുള്ള അരച്ച് തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ മടി കാരണം ഞാൻ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗ ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ മോന് വയറുവേദന ഉണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എനിക്കതിൽ അനുഭവം ഉണ്ടായത് പലർക്കും അതിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഉമ്മി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഏഹ് നമ്മുടെ മടി കുറച്ച് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ മറ്റുള്ള ടിൻ ഫുഡ് ടീൻ പ്രോഡക്ട് ടിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അതിനകത്തുള്ള മധുരങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസും വരെ നമുക്ക് അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏതാച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ച് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആപ്പിളിന് ആപ്പിൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആപ്പിളിന് വേറെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെജിറ്റബിൾസ് ഇവ ഇലക്കറികൾ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേ പാവയ്ക്ക ആയിക്കോട്ടെ വെണ്ടയ്ക്ക ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ടിൻ പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സിന് നമുക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അവർ ഈ പറയുന്ന ചേരുവകൾ കറക്റ്റ് അവർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ്ങിന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തടി വെക്കാൻ നല്ലത് എന്ത് ഉഷാർ ആ ഹെൽത്ത് നന്നാവാൻ നല്ലത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിക്കൂടെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ അത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നാവൂ ഈ പൊടി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നാവൂന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ വേറെ ഫോമിൽ നമുക്ക് വാങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ചിലർ പറയുന്നു ചിലർ ഇത
അവരെ ആരോഗ്യപരമായി എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇല്ല ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ പല്ലിന്റെ പ്രശ്നം പല്ലിന്റെ വളർച്ച ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അവർക്ക് കുറച്ചു കളയും പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും ഡയബറ്റീസിന് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെന്താ ഓക്കെ അവർക്ക് ഓവർ തടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓവർ തടി അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇത് വെറും ഒരു കെമിക്കലാണ് ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം എനിക്കറിയാം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ചിലർ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മറുപടിക്കും കൂടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ അതായത് എൻ്റെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ ഇറങ്ങി ഹെൽത്ത് മിക്സിന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ കമ്പനിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും എൻ്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളോടൊന്നും ഈ അബിത ലിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ അതാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന രീതി അതാണ് എനിക്കിപ്പം ഈ പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പൗഡർ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ റിയൽ ഫോം വാങ്ങി നിങ്ങൾ കഴുകി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വയസ്സും താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മതപ്പൊടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കൊടുക്കല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ ഫോം വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങി കൊടുത്തുകൂടെ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കൺ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാം ഹൈജീൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അമൃതപ്പൊടിക്കകത്ത് നിന്ന് മുടിയും പുഴുവും ഈ പറയുന്ന പല്ലികളെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അത്ര ഹൈജീൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം ടിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ടിൻ പൗഡേഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ